പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മഹാലക്ഷ്മി എക്സ്പ്രസിലെ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സൈന്യവും റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനയും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്തമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് അതിസാഹസികമായി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വ്യോമമാർഗവും കരമാർഗവുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബദ്ലാപൂരിന് സമീപം ചത്തോലിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു ഉൽഹാസ് നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്താകെ വെള്ളം പൊങ്ങി എന്നാൽ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ അത്യന്തം സാഹസികമായാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ട്രാക്ക് പൂർണമായും മുങ്ങി വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടന്ന ട്രെയിൻ ആശങ്കയുണർത്തിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷിച്ച് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റബ്ബർ ബോട്ടുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും നേവിയും റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഒൻപത് ഗർഭിണികളും കായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈ നഗരം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് പ്രധാന റോഡുകളും റെയിൽപാതകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി കെട്ടിടങ്ങളിലും വീടുകളിലും നൂറിലധികം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുംബൈ നഗരത്തിലെ ജുഹു താരാ റോഡ് ജഗേശ്വരി വിക്രോളി ലിങ് റോഡ് എസ് വി റോഡ് വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്നീ റോഡുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നഗരത്തിലെ സിയോൾ മാട്ടുങ്ക അന്തേരി മലാഡ് ദഹിസർ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് കൂടാതെ മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും പതിനൊന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു നഗരത്തിലെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് മൺസൂണിന് പുറമെ ബംഗാൾ കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് കനത്ത മഴയ്ക്കു കാരണം കൊങ്കൺ ഉൾപ്പെടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റ് മേഖലകളിലും മഴ തുടരുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് വ്യക്തമാക്കി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ